ആയോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മോഡ്യൂൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുക മോഡ്യൂൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുന്നു ആ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സബ് ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നു ദെൻ മോഡ്യൂൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് മോഡ്യുലാർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ മോഡ്യൂൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ മോഡ്യൂൾ ബിയിൽ നിന്ന് മോഡ്യൂൾ സി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സബ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ മോഡ്യൂൾ ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക മോഡ്യൂൾ ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ബിനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനായിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾ എയും മോഡ്യൂൾ ബിയിൽ നിന്ന് കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനായ മോഡ്യൂൾ സിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മോഡ്യുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓരോ മോഡ്യൂളും ഡിഫറെൻറ്റ് ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ബി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ മോഡ്യൂൾ എയും മോഡ്യൂൾ സിയും കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല മോഡ്യൂൾ എയും മോഡ്യൂൾ സിയും കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് വരെ മോഡ്യൂൾ ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് എക്കണോമിക്കലും അല്ല ഈ ഒരു കേസിൽ മോഡ്യൂൾ ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റർ മോഡ്യൂൾ എയുടെയും മോഡ്യൂൾ സിയുടെയും ഡമ്മി ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മോഡ്യൂൾ എയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണോ മോഡ്യൂൾ ബിലേ കൊടുക്കുന്ന ആ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ ഡമ്മി വാല്യൂസും എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്കലൻ്റ് ഡമ്മി വാല്യൂസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ എയുടെയും മോഡ്യൂൾ സിയുടെ ഡമ്മി വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നതിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ മോഡ്യൂൾ ബി ആണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ബിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് മോഡ്യൂൾ എ ആ മോഡ്യൂൾ എ നമ്മൾ കോളർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും മോഡ്യൂൾ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് മോഡ്യൂൾ സി സോ മോഡ്യൂൾ സീനെ നമ്മൾ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു കോളർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡമ്മി മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈവർ മോഡ്യൂൾ ഒരു കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡമ്മി മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെപ്പ് മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഉപയോഗത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡ്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വലി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മോഡ്യൂൾസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക മോഡ്യൂൾ എയും മോഡ്യൂൾ ബിയും സെപ്പറേറ്റ്ലി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മോഡ്യൂൾസ് ആവും അവരെ ഒരുമിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ബിഗ് ബാങ് ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ബോട്ടം അപ്പ് ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മിക്സഡ് ഓർ സാൻവെച്ച് ഇൻഡിഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ ഒരു മോഡ്യുലാർ ചാർട്ട് നോക്കുക ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സബ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നു എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സബ് മോഡ്യൂളിന് വീണ്ടും എം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അനദർ സബ് മോഡ്യൂൾ എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾസിന് വീണ്ടും എം സിക്സ് എം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ടു സബ് മോഡ്യൂൾസ് ബിഗ് ബാങ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും സബ് മോഡ്യൂൾസും സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബിഗ് ബാങ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് എം സെവൻ ആ ഏഴ് മോഡ്യൂളും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കിട്ടുന്ന
എം സിക്സ് എം സെവനും എം ഫോറിനോട് കൂടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു സോ എം ഫോർ എം സിക്സ് എം സെവൻ ദെൻ എം ഫൈവിനെ നമ്മൾ എം ത്രീയുടെ കൂടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് എം ത്രീയും എം ഫൈവും കിട്ടി ദെൻ ഈ കിട്ടിയ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് എം സെവൻ ഇത്രയും മോഡൽസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ടോട്ടൽ ഫൈനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ബോട്ടം തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോളർ ഫങ്ഷൻ്റെ മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഡമ്മി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് മിക്സഡ് ഓർ സാൻവിച്ച് ടെക്സ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ തോന്നിയ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മിക്സഡ് ഓർ സാൻവിച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു